张小花，别管我，你快过去！朋友们，三、三、四、五、六、七、八、九、十。小花，醒了。我说你还真是走运，这好在毒牙只擦破了你的手指，毒液渗进的不多，你才捡回一条性命。我晕了多久了？两个小时吧。我说你还挺能打的，我还以为你死定了呢。不是说了吗？我命好。行了，别吹牛了。明明遗言都已经写好了，我写什么了？你好好想一想，你快死的时候你会写什么？告，告诉你有危险。不对，让小哥和胖子过来报仇。也不对，银行卡密码。差不多，接近了。哎，你就别卖关子了。我到底写了什么？你看。幺八九六五二八零二二零零零五九，我见过这串数字。我有一块从未破解过的鲁黄箔，唯独能破译出来的就是它。但是我不知道这到底是什么，跟我写的一模一样。嗯，一模一样。这么奇怪。不仅如此。这串数字啊，还是求德考公司的注册号。看来你这小脑瓜子记的东西，远比我想象中的要多。我现在脑子里的，连我自己都不知道是些什么，就好像住了另外一个人一样。把它记下来吧，兴许以后能解开它。嗯。你现在还能走吗？走钢丝还是溜钢索？选一个吧。快走吧。小心，看来这里应该就是上一层机关的控制室了。青铜密码模块。果然只有青铜器才能保持这么久的完整和稳定。我在秦岭的时候，见过上千年前的青铜古树，直到今天，它都能完成祭祀。我说，我怎么觉得这东西这么突兀呢
，样式雷早就在我脑子里先入为主，可这个东西根本就不是样式雷设计的，这是张家人设计的东西。没错，这就是为什么张家鼓楼搬迁了这么多次地方，还能保障安全的原因了。不管是什么朝代，什么人修建，修在什么地方，只要模块在张家人手里，就一定能安全。没错，就好比我们搬几次家，但不换锁，只要钥匙在手里，就可以回家。所以现在巴奶的张家鼓楼，应该就是他们最后一次搬迁到的地方。看不出来你被蛇咬了之后，脑子倒变快了。你这是在夸我吗？你啊，用你的脑力来弥补你体力上的不足吧，赶紧破解密码。哎，这玩意儿可不能乱试，要知道怎么回事才能动手。吴邪，这里有很多细铁链，复杂吗？不复杂，反倒是更简单了。像这种机关啊，只有两种选择，一种就是步骤正确，机关实行奖励机制；另外一种就是步骤错误，机关实行惩罚机制。那这不是自动取款机吗？插卡，输入正确密码，输对了就吐钱，输错了就吞卡，是这意思吧？嗯。那这五条铁链。就是五位数密码，一到五排列组合，一共有一百二十种密码，一百一十九种都是错误密码，都会吞卡，唯一一种正确的，才会吐钱。我们先将细铁链依次编号，然后把细铁链和墙壁后面的奖惩机关断开，在断链两端做好记号，一直试下去，记下所有细铁链被牵动的顺序。总能找到正确的密码。七铁链都锯断了，你那边好了吗？编号也做好了。你还等什么呢？赶紧开始啊！好，那我先拉粗铁链，一二三四五。嗯。这么重，一、二、三、四、五、六。铁铁链，四五八十二二十一。吴邪，你换个顺序。粗铁链，一、二、三、五、四。吴邪，细铁链还是四五八十二二十一。你确定是这个顺序吗？看来只有细铁链不按这个顺序出，这个自动取款机才会吐出钱来，就是我们的正确密码。好，三、五、一、二、四，继续。三、五。一、四、二，再来。三、五、二、一、四、一，再试。该三五四二一了。哎，成了成了，七铁链不一样了。七铁链是二三八九十一。三、五、四、二、一，这是正确密码。吴邪，我用灯相扣，把细铁链连接上。你按照刚刚的顺序再来一遍。好，开始吧。一、三、一、五、四、二。应该是成功了，这上面的浮雕一定会有所变化。走
新的浮雕已经出来了，跟之前的不一样，正好和照片上的对应上了。这边的浮雕出现了几处新的凸起，他们按照我们的照片，把凸起的地方按下去，就可以开启机关。该地交接棒了。你说那个年代，又没有相机，又没有网络的，只能靠临摹壁画，再通过人运输过去，最起码得一年。这张家人也真是的，把这么简单的事情搞得这么复杂，应该也是不得已的行为。有的时候防盗贼，防外族，甚至有的时候防自家人。还是我爷爷那句老话。比鬼神更可怕的，是人心。嘿，绝了，还真对得上，而且啊，还一模一样。小哥，你家设计的有点意思啊，千里姻缘一线牵呀。哎，是不是咱们按照照片上摁下去就成了？不过话说回来啊。你这祖宗把这搞得这么复杂，真是太难为你这孙子了。确定吗？嗯，什么意思啊？外星人没法活着进张家楼。小小哥，你你你你别闹，这时候可不能开这种玩笑。我都按下去了。安吧，有我在，你不会死的。小哥，像你这种正经人犯起坏来，比坏人还可怕呢。燕米秀秀，给我们拍张照片，发给天真。哎，对了，再给我捎句话过去吧。我要跟吴邪投诉小哥。走。这儿怎么这么安静啊？是普通的甬道吗？你还希望有什么？哎，你们看那儿，走。
。哎，这不是浮雕上的吼吗？怎么让你们家弄了当看门狗了？洗澡，你看左边，我看右边。你们在这等着，别乱动。哟、呃！没事吧？只有一条路可以不触法机关，但咱们一步一步试。你是早晚得烤熟了。第一块是正确的，小哥，这是你老张家的地盘。哎，你的长辈们有没有跟你说过什么阵法或者口诀啊？真有啊！原来小哥的身法就是口诀。准备转世的指路啊！那也是给小哥这样的身手的人指路，老高。嗯，要不然你也去试试，看看能不能被打成筛子。嗯，不行。我怎么觉得张家设计这机关，就是给他们家人耍帅用的呢？啊，靠谱。我才是真正的张起灵。怎么连衣服都脱了？看来通往第二个机关的甬道，跟之前的一模一样。我下来。连机关都设计的一模一样。那就用解第一道锁的方法吧。哎呀，天真的新密码来的还挺快。
皮活儿。我说，我们等着也是等着，要不干脆把最后那条通道也探了吧？你别乱来啊，耐心等照片。不是，这边有三个密码，反正都得拿到。我们先把后面的密码给解了，发给他们，不就节约时间了吗？吴邪，我们是在冒险，不是在打游戏，必须要保证每次行动都准确无误。哎，那我们就在这傻坐着啊。要不这样，我们去找黑眼镜吧。他不是说了吗？不让我们去找他，他自有安排。你说我们是九门的人，卷入其中也就罢了，这个黑眼镜也不知道招谁惹谁了，跟着我们折腾了一路。他或许跟这一切早就有关系，或者他知道的比我们多得多。知道再多，也只是线索跟步骤，最终的答案、啊。吴邪。我知道了一些你们不知道的线索，你想听吗？当然想、啊。我找到了一份鲁黄帛，跟之前的完全不一样，它上面没有地图的位置，反倒是一个故事的序言。奇怪，这儿怎么没有浮雕啊？小哥，这前后都没有路，这儿冷得跟个大冰柜似的，得抓紧想办法，要不然哥几个都变成速冻食品了。不敢乱碰啊！万一摸到了什么。天真研究过，原来这是鬼洗的平面图啊西王母、周穆王、鲁商王，这些人都在寻找长生之术。据传只有西王母成功了
。于是周穆王前去拜会，并和西王母情投意合，两人相约一起长生。这个西王母的长生之法，就是吞下那个丹药，然后在陨玉里面活上个三千年。按照你这么说，那这西王母和周穆王现在已经在陨玉里面恩恩爱爱了，并没有。这个周穆王把西王母给骗了。对，这西王母不是已经在陨玉里面了吗？他确实是进去了，但周穆王没有进去。他把西王母的长生之术进行了升级，用了别的方法代替进入陨玉。他用陨玉打造了两副玉，一副是装他自己，另一副是装一个婴儿。他打算服下丹药之后，在若干年或者特定条件下打开玉，以婴儿的姿态重生，并达到长生。这也太狗血了吧！西周的诱惑，我去，太渣了！他不仅渣，而且还无耻。他为了保证在预定时间之内，自己的玉友能被打开，四处散布长生的谣言，让各种人找到他玉友的所在地。难怪，因为九门的人在这方面技巧出众，所以一直被那些人胁迫，被他们利用，成为寻找长生的工具。没错，九门的人就算拒绝，他们也会下圈套，或引诱，或威胁，让九门世世代代深陷其中。如果真是这样，那这些人也太可笑了。那个周穆王根本就已经失败了呀。嗯，我去过七仙鲁王宫。鲁商王想盗取周穆王的玉友，想占为己有，没想到被铁面生截胡了。铁面生是谁？螳螂捕蝉黄雀在后里的黄雀吧？那这个黄雀怎么样了？也没成功。所以说到底，这长生之书，只是他们一厢情愿的传说罢了。齐活，三个缺口全部找到。这个是拇指的缺口，这是食指的缺口，这是中指的缺口。退后。好家伙！ Amazing. Too amazing. Amazing. These two fingers just pulled out the bed. You old people have two fingers. Amazing. You only can say one thing. 我说，这不是饭馆传菜用的吗？从这厨房到餐厅，用不了十秒就能放餐桌上。你们老张家拿它送什么呀？尸体。哎哎哎哎哎，这这是干嘛呀？哎。就一条路，还不是给活人走的？必须就一个人下去。哎，你们谁下去啊？看看看看，看看你们这些贪财怕死的样子。那胖爷，您呢？胖爷我呀，贪财，但是不怕死。这床位啊，不是我的尺寸。这关头怎么没了？得有人下去看看才知道。我去，不行了！哎，下面行动还不知道，下去太危险了。替你刀枪，小哥
，别去！哎，小哥，这小哥，受死保佑，哈利路亚，管爷圣命，小哥你可千万不能有。这要是把人封在里头，我得憋死呀！拿着，开门，开门、啊！你手指不够长啊！习惯了，小何要是有什么三长两短，我可怎么跟吴邪交代呀？活过来了，活过来了，活过来了。笑死我了！笑死我了！快，给四火年山拍照片。还有，告诉吴邪，要快，我们哥俩快冻成冰棍了。你看，是浮雕。快，他们很有可能出事了。这小哥话少也就罢了，胖子也不多说两句。嗯、这地砖有点松了。年久失修。似乎不太合理，我也觉得哪里怪怪的。古建筑你比较了解，你怎么看？我们学建筑的都有个共识：中国古代的建筑质量都非常的好，历经千年，风吹雨打都非常牢固。因为中国古代建筑行业有个制度，叫做“屋漏工名”，就是工匠们会把自己的名字刻在作品之上，一旦出现问题，官差就对着名字抓人。而且刑罚非常重，所以像这样的松动不太正常，很有可能是机关。可是，在刚刚的甬道里面，我们完全没有遇到危险啊！乌鸦嘴，你说话谨慎一点，还是先破解密码吧。快跑！
。有到他了的话，就拿不到密码了。我得回去一趟。吴谢，你给我回来。小花，你先上去，我必须要拿到第三个密码。小哥还等着我呢。背我，过来。从这离开的，抓紧时间，赶紧进去，小心一点。啊！不对啊，这里好像我们从来都没有来过一样。这铁链复原了，可是我们明明没有复原啊！对，我们确实没有本事，只能用登山扣连起来。但这铁链怎么复原呢？很可能又是一个陷阱，下去看看。也有可能，这是一条全新的通道。有东西，像我这么善良的人，你们怎么能说我是东西呢？黑眼镜，你没事吧？你去哪儿了？别提了，刚才差点给我转死了。也就是说，这里不止三条通道喽？当然不止啊，光入口就有三个，而且每一条都有三个通道，其中只有一条是正确的，其余的都是假的。通道和通道口的衔接点是分离的，没错，类似左轮手枪。那我们怎么会转到错的通道上了呢？应该跟时间有关系。如果正常操作的话，转动三次铁盘，破解三次密码，时间应该不会太久。是我们超时了。那我们现在怎么办？谁知道这石室是真的假的？但我们试一下，至少有二分之一的机会。那我们赌不赌啊？当然要赌，大不了多几只识别王呗。看来你也经历了一场恶战。小事儿，那几只小动物啊，我已经对他们很温柔了。那我们就别废话了，赶紧开始吧。给你那个照片后面能写字吧？啊？别着急，别着急，别着急。我要跟天真来，我要跟吴邪投诉小哥。
哎，老高，要不然你去试试，看看能不能被打成筛子。我才是真正的张琪。帅。哎哎哎哎，你干你干嘛、啊？来路。再来一下，你就死。看看看看，看看你们这些贪腮婆，来，看看看看，看看你们这些贪腮怕死的样子。小哥，小哥，快来帮忙！